안녕하세요. 보드카 처먹은 역사왕의 보청입니다. 중국은 1950년대부터 본격적인 해군력 강화 프로젝트를 시작했습니다. 그래서 소련으로부터 굉장히 많은 어뢰정, 호위 구축함 이런 것들을 사왔는데요. 그 중에서 대표적인 게 소콜급 호위 구축함이었습니다. 만재 배수량 1900톤짜리로 지금으로 치자면 초계함에서 호위함 사이 정도의 체급이었죠. 근데 중국은 이것보다 훨씬 더큰 체급의 정규 구축함을 해외에서 도입해오는 것도 좋지만 자기네가 직접 스스로 건조하기를 원하고 있었어요. 그래서 1950년대 후반에 소련으로부터 3000톤급의 정규 구축함인 스파코인의 급을 면허 생산 받기로 하였습니다. 문제는 1960년대 초반에 중국이랑 소련이랑 서로 싸우다가 생각이로 하는 중소결론을 맞이해버렸다는 거죠. 그래서 소련의 기술자들은 스파코인의 급의 설계도를 갖다가 그냥 덜렁 두고 소련으로 전부 다 귀국해버렸어요. 그래서 일단 기술자들을 보내서 설계도를 기반으로 한번 만들어보라고 했는데 설계도를 이렇게도 보고 저렇게도 봐도 까만 건 그림이와 하얀 건 글씨니 도무지 뭔 말인지 모르겠는 거예요. 결국 지인작의 초도함이 뽑혀져 나왔어야 될 1965년까지 중국은 아무것도 하지 못했습니다. 실물 전투함이 한번 도입되었었으면 은 그걸 보고 본 따서 참고해가지고 만들어 볼 텐데 스파코인의 급은 실물이 도입된 적이 없거든요. 근데 때마침 중국에 실물이 존재하던 구축함이 있었어요. 다만 정규 구축함은 아니고 크기가 좀 작은 호위 구축함이긴 했습니다. 바로 고르노스 타이급이었죠. 중소결론으로 인해서 뭘 만들어 보기 힘든 중국은 그나마 실물이라도 있던 고르노스 타이급에 갖다가 역설기 해가지고 카피 생산하기 시작했는데요. 그렇게 해서 1960년대 후반부터 나오기 시작한 게 바로 공룡오용 지향랑급 호위 구축함들입니다. 그래서 스파코인의 급을 어떻게 한번 만들어 볼까 고심 끝에 이 고르노스 타이급을 만들면서 방법이 하나 나왔어요. 바로 고르노스 타이급의 크기를 그대로 뻥튀기 해서 한번 만들어 보되 스파코인의 급의 기존의 설계도를 조금 참고해 가지고 만드는 식이었죠. 이렇게 해서 1971년 중국 해군 최초의 자국산 구축함이 등장하게 되었는데요. 그것이 바로 051형 루다급 구축함입니다. 체급은 3600톤급으로 이전에 만들어본 065형에 비해서 두배 이상 거대한 체급이었습니다. 엔진은 7만 2천 마력의 고압 증기 터빈 방식이었는데 체급에 비해서 이렇게 출력이 좋다 보니까 최고 속도는 무려 37노트나 나왔습니다. 무장도 굉장히 출중해가지고 화력이 좋은 130mm 한포가 장착되었고요. 당시로 쏘는 대공 능력이 굉장히 좋은 37mm 대공포랑 25mm 대공포가 달렸죠. 가장 중요했던 거는 바로 중국 해군 최초로 구축함급의 대한미사일을 장착했다는 겁니다. 바로 HI-1 대한미사일 6발이 달린 건데요. 이 물건은 소련제 스틱스 대한미사일을 중국이 면허 생산한 버전입니다. 중소결론 상황에서 이게 어떻게 된 일이냐면요. 1956년에 소련에서 소련 최초의 대한미사일인 P-15 테르밋, 나토명으로는 스틱스라고 불리는 물건을 개발했습니다. 사거리는 40km, 탄두 중량은 무려 500kg으로 웬만한 구축함 한척 정도면 은한 발에 골로 보내버릴 수준이었죠. 소련은 이 신박한 물건을 곧바로 어뢰종에 붙여서 사용했습니다. 바로 나중에 이스라엘의 구축함인 에일라탐을 한방에 보내버리면서 유명해지는 전설의 미사일 고속정 코마르급의 탄생이었죠. 소련은 코마르급을 여러 나라에 판매해가지고 짭짤한 수익을 올렸는데요. 그 중에서 대표적인 게 중국이었죠. 중국은 1958년부터 8척의 코마르급을 수입해옵니다. 그리고 이 대한미사일이 굉장히 마음에 들었는지 1960년에 소련에게서 테르밋 대한미사일을 면허 생산하기로 하고 관련 설비와 기술자들을 데려왔죠. 중소결렬이 터져서 기술자들은 귀국해버렸지만 어쨌든 그들이 남기고 간 설계도와 생산 설비들이 있었죠. 그리고 중국이 실물을 보유했다 보니까 이 실물 테르밋 미사일을 기반으로 면허 생산하면 되는 거였습니다. 그래서 중국은 동아시아 최초로 대한미사일을 장착한 구축함을 얻게 되었습니다. 큰 체급답게 탐색 소나랑 추적 소나를 장비해 나가지고 원활 대잠 임무도 가능했고요. 사거리 1.2km의 대잠 로켓까지 장비하고 있었죠. 물론 무유도긴 했지만요. 이렇게 겉보기에는 뛰어난 모습으로 건조된 루다급들은 중국 해군 최초의 자국산 정규 구축함으로써 기대를 한 몸에 받으며 배치가 진행되었습니다. 그러나 기쁨도 잠시 중국 해군은 이 루다급 구축함에 사실상 전투적합 불합격 판정을 내리고 말았죠. 이게 왜 그러냐면 은 하필이면 루다급이 개발되던 시점은 문화대혁명이 진행되던 초창기 시절이랑 일치했기 때문이죠. 1966년 대학진 운동으로 중국 경제를 말아먹고 실각했던 마오쩌둥은 어린 학생들을 선동시켜가지고 대규모 소유사태를 일으켰습니다. 수백만 명의 학생들은 도심지로 뛰쳐나왔고 곧이어 이들은 마오쩌둥의 개인적인 지지세력이었던 홍위병으로서 발전하게 되었습니다. 그리고 홍위병들을 이용해서 과거 자신들을 몰아냈던 강료들을 숙청시키고 자신이 권력의 중심으로 다시 떠올랐던 것이죠. 그리고 홍위병들은 마오쩌둥의 말씀에 맞지 않는 물건들은 모두 다 반동으로 규정하고 때려 부수기 시작했습니다. 대표적인 게 군복급 유물들, 유적들이 있었고요. 과학기술도 여기서 예외가 될수 없었습니다. 
당연히 로다급의 개발에는 막대한 지장이 초래될 수밖에 없었죠. 뭐 허구원나 연구원들이 홍위병들한테 끌려 나갈 거 가지고 뚜들겨 맞고 조리돌림 당하고 그나마 얼마 없던 생산 설비랑 연구 설비들이 홍위병들의 오한마에 무참히 박살 나 버렸으니까요. 그래서 일단 어찌저찌 어려운 상황 속에서 로다급을 구색 맞춤이라도 해 가지고 배치를 시켰지만 사실상 전투용으로서 사용이 불가능한 수준의 피해급이었어요. 일단 설계부터가 개막장이었습니다. 고로노스 타입급의 크기를 갖다가 뻥튀기 시켜가지고 스파코이노 2급의 설계를 조금 첨가를 했다지만 어쨌든 이도저도 아닌 모양새가 되면서 효율이 완전 꽝이 돼버린 거죠. 쓸데없는 공간과 데드웨이트만 발생해가지고 3,600톤인데도 불구하고 그다지 내부 공간이 넓지도 않았고요. 항속거리도 2,500 노티컬 마일일 정도로 엄청나게 짧았습니다. 참고로 1940년대에 등장했던 동체급의 구축함인 기어급 구축함들 보세요. 얘네조차도 항속거리는 4,500 노티컬 마일입니다. 루다급의 항속거리는 엄청나게 짧은 거죠. 이래서 원래 중국 해군이 루다급을 만들어 가지고 난사군도 같은 먼 바다에 보내서 작전을 하게끔 하려고 했는데 이렇게 항속거리가 똥망이니까 뭘 어떻게 작전을 해. 능력적인 부분만 좀 결함이면 은 어거지로라도 써먹어 보겠는데 문제는 가장 중요한 기관도 결함이 굉장히 심각했어요. 당시 중국의 부족한 기술력 거기다가 저재 소재 사용이라는 문제까지 겹쳐가지고 맨날 여기저기서 증기압 터져 나오지 엔진이 삑하면 멈추지 이런 일들이 비일비재했던 거예요. 뭐 레이더나 소나 같은 거는 말해 뭐해. 심지어 1978년 3월 9일 20시 40분경 로다급 구축한 광저우함이 급유 작업 도중에 갑자기 대폭발을 일으키며 134명의 승조원들과 함께 바닷속으로 가라앉았습니다. 지금까지도 이 사건은 중국 해군에서 가장 충격적인 해난 사고로 기록이 될 정도인데요. 주로 추정되는 원인은 내부의 설계 결함으로 인해서 기름이 급유되면서 새가지고 그게 증기로 기화돼서 유증기가 함내에 퍼지다가 어느 순간에 스파크를 만나가지고 대폭발을 일으켰다는 설이 굉장히 유력하고요. 하지만 중국 해군은 당시 탄약수였던 라이 사냥이 불만을 품고 고의로 폭발 사건을 일으켰다고 황급히 결론 내리고 사건을 종결시켰습니다. 근데 지금까지도 중국 내부에서도 라이 사냥이 범인이라고 믿는 사람은 그렇게 많지 않아요. 왜냐하면 중국 해군이 대부분의 조사 내용과 과정들 기밀 처리해버렸고 정확한 사건의 인과관계도 설명도 없이 앞뒤도 안 맞는 그런 진술까지 만들어내면서 사건을 급하게 라이 사냥한테 뒤집어 씌우고 종결시켰기 때문이죠. 게다가 뭐 루다급 구축함에서 군 생활을 해본 사람이 한두 명이겠어요? 당시 루다급 같은 경우에는 유폭사고가 일어날 건덕지가 굉장히 많았다고 합니다. 이런 상황을 예비역들이 모를 리가 없으니까요. 상황이 이 진영이다 보니까 원래 로다급 구축함에 HQ-61 대공미사일을 달아서 반공 구축함으로 쓰려던 계획도 엎어졌습니다. 대신에 이 대공미사일은 크기는 좀 작지만 신뢰성이 그나마 좀 나왔던 053형 지향호급의 선체에 장착이 되어졌죠. 그렇게 해서 나온 게 바로 053K형 짱똥급 반공 호위함이고요. 자세한 건 053K형 영상을 보고 오시면 이해가 빠르실 겁니다. 이 꼴을 보다 못해가지고 1970년대 후반에 전자장비 신뢰성 개량을 조금 하고 대공포를 37mm로 바꾼 배치2가 출시되었지만 언발의 오줌 누기 수준이었습니다. 하지만 때마침 1970년대부터 미국이랑 중국이 핑퐁 외교를 통해서 서로 화해하고 사이가 좋아져가지고 서방과의 관계도 개선이 되었죠. 그래서 선진적인 군사기술들까지 받아올 수 있게 됩니다. 이 덕분에 루다급도 서방의 선진적인 기술들을 받아들여가지고 대대적인 개량을 받기로 했어요. 근데 이것도 부침이 좀 잦았습니다. 원래는 영국으로부터 영국제 전투책이랑 영국제 레이더 그리고 영국제 시다트 대공미사일을 들여와가지고 방공구축함으로 개조하는 대대적인 개량을 하려고 했는데요. 문제는 1983년 양국은 홍콩을 두고 서로 전쟁 직전까지 가는 홍콩 위기를 맞이하게 되었죠. 그래서 영국이랑도 또 사이가 소원해져 버렸어. 그래서 꽝 대신 닭이라고 프랑스로부터 톰슨 CFS사의 도움을 받아가지고 루다급을 개량하는 걸로 방향이 정해졌죠. 다만 이 개량이 조금 주먹구구식으로 진행이 돼가지고 뭐 어떤 놈은 대장 구축함으로 개조가 되고 어떤 놈은 방공 호위함으로 개조되고 이런 일들이 좀 잦았는데요. 자세히 따져보자면 은두 척은 이미 중국 해군 수뇌부에서 이건 전투용으로 도저히 못 써먹을 것 같다 싶어가지고 탄도미사일 실험 관측용 특수함으로 개조가 되었고요. 한 척은 아까 말했듯이 벌써 용궁 가버렸고 한 척은 중국 해군도 이제 대자매기 한번 굴려보겠다고 한미 무장을 싹다 밀어버리고 거기다가 핵이 영납고와 핵이 청립장이 설치가 되었죠. 바로 1987년 탄생한 중국 해군 최초의 헬기 구축함인 진안함이었죠. 진안함 덕분에 중국 해군은 대자매기는 어떻게 굴려야 되는지 또 구축함의 헬기 운영 능력은 어떻게 부여해야만 써먹을 수가 있는지 자세한 데이터들을 축적할 수가 있었습니다. 두 척은 대장 구축함으로 개조가 되었는데요. 프랑스에서 기술을 도입해서 만든 장거리 탐색 소나와 액티브 소나를 장비했고요. 여기에 경어래를 장비한 물건이죠. 
또두 척은 프랑스로부터 나발크루타의 대공미사일을 도입해가지고 대공전 전용함으로 개조가 되었습니다. 사거리 10km 정도의 나발크루타 미사일로 인해서 적어도 자기 한몸 정도는 방어할 수 있는 개한방어 능력을 가질 수 있게 되었죠. 사실 원래 이쯤 개량했으면 그만뒀어야 됐는데 중국 해군의 대형함들이 우르르 뽑혀져 나오기 전인 2010년 이전까지는 중국 해군의 대형함이라고 부를 만한 물건이 거의 없었거든요. 그래서 신뢰성의 하자가 굉장히 많지만 어쨌든 체급은 3600톤인 루다급들도 굉장히 귀중하게 굴려질 수밖에 없었죠. 그래서 이 루다급을 오래오래 써먹기 위해서 90년대 들어가지고 다시 한번 개량이 진행되었는데요. 일단 대공포를 레이더 연동 사격이 가능한 76식 A형 37mm 쌍열포로 바꿔줬고요. 이전에 대공전 전용함에만 달아주던 대공미사일을 거의 모두 다 장착시켜줬습니다. 바로 나발크루타를 그대로 카피한 HQ-7이 그것이죠. 대한미사일도 구식 HY-1 미사일이 아니라 사거리가 180km로 길어졌고 성능도 매우 좋은 YJ-83 미사일로 교체가 되었습니다. 이 YJ-83 미사일은 HY-1에 비해서 굉장히 작아졌다 보니까 무려 16발이나 장착이 되었죠. 이렇게 해서 언제까지 썼냐고요? 무려 2020년까지 썼습니다. 심지어 퇴역한 다음에도 잠시 동안 훈련함으로 굴렸다고 해요. 사실상 피해급이나 다름없는 이런 구축함을 갖다가 마르고 닳도록 4, 50년씩 써먹었다는 거는 중국 해군이 2010년 이전까지는 그나마 이런 쓰레기 같은 루다급마저도 일손을 보태야만 어느 정도 규모를 유지할 수가 있었다는 이야기입니다. 총평하자면 은 루다급은 개쓰레기 피급으로 나온 건 맞습니다. 하지만 단순히 체급이 크다는 이유 하나만으로 중국 해군 전력 구성상 없어서는 안될 중요한 구축함이었죠. 적어도 다른 나라 전투함들이랑 대치를 할때 체급이 좀 꿀리기 시작하면 은 심리적으로도 꿀릴 뿐더러 전략적으로도 선택할 수 있는 선택권이 그렇게 많아지지가 않아요. 그래서 루다급을 어거지로라도 한번 써먹어 보려고 이것저것 한번 뜯어 고치다 보니까 더 이상 원래 형태를 추정조차 할 수가 없을 정도로 많이 뜯어 고쳐진 테세우스의 구축함으로써 활동했다고 보시면 됩니다. 그래도 중국 해군은 루다급을 건조해서 이것저것 뜯어 고쳐보면서 앞으로 구축하면 어떤 컨셉으로 만들어야 할지 대충 감이 잡히기 시작했어요. 그래서 루다급의 후속 범용 구축함을 계획하게 되었는데요. 중국 해군의 신비전 다음 편에 기대해 주시죠. Okay.